Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как положить кафель в помещение для мойки посуды. У нас есть небольшое помещение размерами полтора на 3 метра. Здесь уложена старая плитка еще советских времен. Швы неровные. Положено не по одному уровню. Здесь по центру есть пузо на полу. Также плитка кафельная советская здесь по центру слив чугунный мойки для мытья посуды и старый шкаф это все мы будем демонтировать убирать в сторону для начала нам нужно сбить старую плитку это мы сделаем с помощью перфоратора на стенах и на полу и после того как мы собьем будет видно что делать с ней дальше? Какие стены сразу себя проявят? Здесь есть система канализации. Мы ее временно демонтируем для того, чтобы снять мойки. Кафель нужно ложить на полу и на стены до потолка. Итак, видно, что основание крепкое, но плитка отрывается с кусками раствора от основания. Значит, цемент был крепкий. После того, как со стен удалена старая плитка керамическая, необходимо подготовить стены, которые были покрашены, под укладку плитки. Для этого Используется обычный топор, можно использовать перфоратор, которым сделать насечки на стенах. Это при условии, что краска хорошо держится. В нашем случае краска держится хорошо. На этой стене уже сделал насечки. Эта же стена оказалась плохо поштукатуренной. После Небольшого простукивания по стене. Старая штукатурка обсыпалась. Видно, что она была некачественной и нарушена технология ее укладки. Здесь мы полностью сняли до бетонной плиты, поэтому придется немного пройтись, проштукатурить и ложить после этого кафельную плитку. Стены, которые покрашены, необходимо обычными легкими ударами нанести насечки в количестве около 100 штук на 1 метр квадратный некоторые советуют использовать просто бетон контакт у нас он есть мы будем обрабатывать стены но для лучшего качества Конечно же, лучше сделать осечки, потому как кратко может местами облущиваться и в дальнейшем вместе с кафелем отпасть. Ну вот сейчас мы доделаем насечки на стенах и приступим к грунтовке стен бетон-контактом. 
После того, как на стенку нанесены досечки миленькие, обитые все слабые части, которые плохо держались на стене, нам необходимо взять такую кисточку и любую кисточку побольше. Взять грунтовку. Это может быть любая грунтовка, какая у вас есть. И равномерным слоем нанести на стену. Наносить нужно, возможно, даже два слоя, если очень впитывающая поверхность. Сначала необходимо грунтовку хорошо перемешать перед тем, как пользоваться и нанести на стену. Это улучшит адгезию и прочие характеристики стены, что позволит меньше использовать плиточного клея и лучше закрепить основание. Вмакаем кисточку в толку и начиная с верхней части широкими мазками наносим толку на стену. У нас используется грунтка контактная. которая позволит лучше закрепиться каплю на стене бетонный контакт также возможно использовать даже при нанесении на ровной поверхности на гладке на глянцевой для укладки плитки на плитку для укладки на краску можно было отсечки не делать, но все-таки я сторонник того, что нужно всегда постраховаться и нанести лицо на контакт и другую группу на стену. А перед этим хорошенько ее делать отсечки по пить, потому что это улучшит вершку и больше гарантии того, что будет держаться хорошо каждый день. Такими движениями мы пройдем все стены и после того, как мы прогрунтуем стены, продолжим укладывать плитку. После того, как мы прогрунтовали стены, необходимо начинать укладку кафеля. Все крупные выпуклости у нас сбиты. Стена более-менее ровная, перепад не вставляет не больше 5 мм на всю высоту. Поэтому приступим к укладке. Перед тем, как укладывать плитку, необходимо взять нашу настенную плитку и, начиная от потолка, где будет целая плитка, отмерить вниз количество плиток. В нашем случае вышло 8 целых плиток, а нижняя плитка будет возле пола под резкой. Поэтому начинать необходимо с первой целой плитки, которая будет у нас в ряду возле пола. На этом расстоянии необходимо закрепить профиль. Металлический может быть УД, СД, либо рейку. Желательно, чтобы она была прямой. Это нужно сделать по уровню, по всему периметру помещения. После того, как рейка закреплена, необходимо начать укладку плитки. Начинать плитку, но укладку плитки необходимо из нашего красного угла помещения, то есть самого видного угла. У нас это угол напротив двери. Начинаем с угла укладывать плитку. Предварительно необходимо определиться с направлением укладки, с цветом. Также на задней стороне плитки может быть указана верхняя и нижняя часть в виде стрелки. В нашем случае здесь указана только буква и цифра Т3. Значит, укладываем относительно этих цифр в одном направлении. 
Теперь необходимо замесить раствор. У нас это будет плиточный клей, который продается в магазинах. И приступим к укладке. Плиточный клей необходимо замешивать с помощью специального миксера, венчика, установленного на перфоратор или дверь. Это позволит более качественно без комочков размешать плиточный клей. Сначала наливаем воду, согласно инструкции производителя, в ведро необходимое количество. Затем насыпаем плиточный клей, размешиваем до исчезания комочков. Ждем 5-10 минут и перемешиваем еще раз. После этого плиточный клей готов. И можно наносить его на стену и на плитку. Для нанесения на стены на плитку у нас есть специальный мастерок ребенка и с помощью обычного, с помощью обычного шпатля наносится на этот мастерок. Я наношу клей плиточный как на стену, так и на плитку для лучшего сцепления плитки со стеной. И вот мы начали первый этап укладки плитки. Угол уже снизу положен на прикрепленный профиль. И по ступенькам от угла комнаты будем продолжать укладку в противоположные стороны и углы этого помещения. Стена у нас более-менее ровная, поэтому скорость укладки будет нормальной. Ну, продолжим работу. Здесь мы делали вырезы под трубы на этой плитке. Вырезы делаются с помощью специальной коронки которая имеет алмазное напыление и устанавливается на обычную дрель или шуруповерт. Также есть диаметры разные, в зависимости от того, той трубы, которую мы обводим кафелем. И затем кусочек, который остается внутри, необходимо с помощью отвертки и эти отверстия удалить. Вот закончился второй день ремонта в этой комнате. Видно, что кафель уже положен на высоту 2 метра. Здесь дверь установлена не по уровню, поэтому пришлось отвести кафель в сторону. И в дальнейшем здесь будет это все для декорации закрашено. И как бы включен пластиковый уголок, чтобы не было видно резкого перехода толщины слоя. Значит, здесь у нас покрытие твердое основание. Точнее, клей наносим на стену и на плитку. Это нужно для лучшего сцепления. Краны уже установлены на свое место. Здесь нужно было просверлить отверстие для крепления шурупов, которые держат смеситель. Для сверления шурупов применяется специальное сверло, которое применяется также для сверления стекла, кафеля и прочей керамики. Делать это нужно без удара дрелью, плавно и аккуратно, чтобы не повредить свежую плитку. Направляющий профиль по правой стороне уже снят на противоположной стене еще остался профиль так как мы еще будем гнать стену вверх примерно 50 процентов стены уже покрыта кафелем поэтому остался один день или полтора на заканчивание работу по облицовке стен затем приступим к облицовке кафелем пола, установки слива 
на полу. Пол у нас будет под уклоном. Старый снимется. Здесь есть отверстие, которое идет в подвал. И труба, которая служит для слива воды. Здесь будет новая решетка. Немножко модифицируем, немножко приподнимем ее над уровнем пола, чтобы она вышла на вровень кафеля. Но это будет попозже. На сегодня пока. Закончим работу и завтра продолжим. Посмотрим, что у нас получится. Ну вот прошло 4 дня ремонта. Кафель на стены уложен. Кроме нижнего ряда. Верхний ряд еще не протер тряпочкой. Но сегодня протрем. Есть. Сделан вылез на колено канализации в верхнем ряде. Сделано это коронкой. Для прорезания резеток диаметр подошел. На полу плитка также частично уложена. 70% пола. Уже можно ходить. В полу сделан трав для слива воды, который вырезан в кафе, который прорезан в агарке с алмазным кругом. Здесь находится в самой нижней точке по всему периметру комнаты будет проходить наклон 5 градусов для слива воды траву сегодня мы закончим часть пола который еще не уложен и нижний ряд Кафельные плитки на стенах, которые также горы за последнюю очередь. После этого сделаем затирку швом. Продолжим работу. Вверху для укладки кафеля применялся специальный упор алюминиевый профиль, который держит плитку, которая находится на дверях под сползание. Здесь плитки, потому что по целому количеству не подходило. По торцу кафеля идет финишный наружный пластиковый угол. И вот сегодня мы закончили укладку плитки в комнате для мытья посуды. Вот она уже подсыхает. Углы ровные. Сегодня мы укладывали последний ряд внизу. Он еще сырой. Мы его протрем. И завтра будем затирать швы. Также мы закончили пол. Здесь был выход канализации, который пока временно закрыт пленкой. Здесь также для него мы вырезали с помощью насадки, коронки. Отверстие, чтобы канализация вышла из стены. Завтра остался этап затирки швов. И все. После этого можно будет устанавливать мойку. Одну и вторую. И навешивать мебель. Шкафы, которые будут использоваться для посуды. Вот наступил этап затирки швов. На кафель для этого нам необходимо взять резиновый шпатель конусной формы и металлический шпатель, который вам будет удобный и необходимый ширины. Теперь нужно взять хорошую затирку. Я использую затирку сухую ведра. Разводим ее в необходимом количестве воды в любой емкости удобной. И Наносим железный шпатель на резиновый шпатель и наклонными движениями стираем швы и слишком убираем по параллельно и параллельно шву. После того, как мы втерли, здесь уже видно затертые швы, ждем 
10-15 минут до частичного высыхания затирки и используя влажную тряпочку мощной воде выжимаем ее может быть мочалочка может быть вытираем излишки и разравниваем неровности швов тряпочкой через час после этого можно взять влажную или сухую тряпочку и протереть легкий налет то есть остался белый на кафеле вот так вот затираются швы использовать желательно затирку на тон темнее чем плитка в нашем случае мы хотели сделать на тон светлее это у нас белая затирка это на стенах а на полу будет коричневая потому что пол наиболее уязвим вымазыванием поэтому будем использовать коричневую затирку ну вот ремонт закончен Кладка плитки пришла к концу мы затерли швы вверх белым цветом плитка уже натерта а низ коричневым шоколадным все швы чистые осталось завтра протереть контрольно установить сюда мойки в дальнейшем будет заказан шкаф подключить канализацию и все будет закончено. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии и замечания. Подписывайтесь на наш канал. Всегда с вами. Всем пока.